ಕೋಲಾರದ ಮಾಲೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನವ ವಧು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನವ ವಧು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅತ್ತ ವರನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನರ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುರೇಶ್ ಮದುವೆ ಇವತ್ತು ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆರು ತಕ್ಷತೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಧು ಸೌಮ್ಯ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ಲು ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಧು ಸೌಮ್ಯ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ಲು ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೌಮ್ಯಾಳ ತಂಗಿ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮಳನ್ನ ಗುರೇಶ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ವರ ಗುರೇಶ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಆರದಕ್ಷತೆ ಎಂದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ವಧು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವರನ ಜೊತೆ ಸೌಮ್ಯ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಆರತಕ್ಷತೆ ಮಂಟಪದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ನಂತರ ವಧು ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವರನ ಜೊತೆ ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯಾಳ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ವರ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ವಧು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಆಕೆ ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈಗ ವರನೇ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಈಗ ಏನ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿ ಆಗಿತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡಿಬೇಕಾಯಿತು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರೇಶ್ ಅಂತ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಗುರೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನರ್ನಹಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನರ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಆರ್ತಕ್ಷಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾದ್ರೂ ಸಹ ವಧು ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಧು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ವಧು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಏನು ಗುರೇಶ್ ಅವರ ಸಂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಇದು ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅದ್ ಸೌಮ್ಯ ತಂಗಿಯಾದಂತ ವೆಂಕಟರತ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೆಂಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗುರೇಶ್ಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅರ್ಶನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿದು ನಂತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಗುರೇಶ್ ಅವರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಂಟಪದಿಂದಾನೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡಿಬೇಕಾದಂತ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೀ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರದ ಮಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ವಧುವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯಾಳ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ವರನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ 
ಇಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗುರೇಶ್ಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಗುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಖಾಲಿ ಹುಡಿತಾ ಇದೆ ಬಿಕೋ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಏನು ವರನ ಜೊತೆ ಸೌಮ್ಯ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಮೊದಲ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಅರ್ತಕ್ಷತೆಯ ಫೋಟೋ ಇವತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗುರೇಶ್ ಆದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ನಾಪತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸೌಮ್ಯ ಅಳ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂತರ ಸ್ವತಃ ವರನೇ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವರನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರೇಶ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆತ ಕೂಡ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್